பழி வாங்குறதுக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது அத அந்த பாண்டிதோரை வந்து கெடுத்துட்டானே ஏனே அந்த பாண்டிதோர் அவ்வளவு பெரிய ஆளா ஆமாடா ரவுடி சத்தல அவன் டாக்டர் பட்ட 40 முறை வாங்க வேண்டியவன் சரி விடுங்கனே அந்த மாதவியை மறந்துட்டு நம்ம வேலைய பாப்போம் என்ன என்னடா சொன்னா அந்த பாண்டிதோர குறுக்க வந்துட்டா நான் மாதவியை விட்டுறணுமா இதோ பாருடா அவ மேல கைய வச்சுதா அவ மானத்தை வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல வேற என்ன என்ன பண்றது அவ தலையெழுத்து இப்ப என் கையில புரியலையே அவ வெத்து பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு கடன் வாங்கினால ஆமா அந்த பத்திரம் இப்ப எங்க இருக்கு நம்ம கையிலடா அந்த பத்திரத்தை வச்சு அவ சொத்த புடுங்க போறீங்களா மண்டல என்னடா இருக்கு அறிமுகிட்டவனும் <laughs> அந்த மாதவி அந்த மாதவி எங்கிட்ட சவால் விடுறாளா நால நாளைக்கு நடக்க போற காரியத்தினால அவ அவ மான கப்பல் ஏற போகுது சரினே அந்த பாண்டித்தோட சப்போர்ட்டுக்கு வந்தா என்னன்னே பண்றது இந்த விஷயம் இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு போக போகுதுடா அப்போ பாண்டித்தோட மட்டும் இல்ல அந்த ஆண்டவனே வந்தாலும் காப்பாத்த முடியாதுடா என்ன நடக்குதுன்னு பாரு மாதவி உன் மான காத்தல இல்லடி புயல்ல பறக்க போகுது பாரு மாதவிருக்கா <laughs>
ஆச்சுமா ஏமா ஒரு மாதிரியா இருக்க ஒண்ணும் இல்லமா இல்லையே காலையில நான் வெளியில கிளம்பி போறப்ப கூட நல்லா தானே இருந்த இப்ப என்ன மாச்சு நம்ம சந்தோஷம் கொஞ்சம் நினைச்சா சாமிக்கு பிடிக்கிறதுல போல இருக்கு என்னமா சொல்ற நினைக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன்ிக்கிறேன
வழக்கமா புகழ் இப்படியா வருவான் அதுவும் இந்த வழியா தான் வருவான் தலைவருக்கு அவன் அவ்வளவு டார்ச்சரா குத்துட்டான் ரொம்ப ஓவரா குத்துட்டான்டா தலைவர் பேரை கேட்ட சிட்டியே ஆடிட்டு இருக்கு இவன் அவருக்கு முன்னாடியே நெஞ்ச நிமித்திட்டு நிக்கிறான் இவன் என்ன அது இதுன்னு ஆளுங்களை தூண்டி விடுறான் அவனுங்களும் இவன் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு தலைவர் எதுக்குறானுங்க ஏண்டா அந்த புகழ் அவ்வளவு பெரிய ஆளா ரொம்ப பெரிய ஆள் அவன் பேச்ச பத்து நிமிஷம் கேட்டா போதும் நீ அவனோட ஆளா மாறிடுவ அப்படின்னா பாத்துக்க டெய் மேட்ரு எல்லாம் இருக்குல்ல இருக்கு என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
என்ன தம்பி அப்படி பாக்குறீங்க இல்ல சார் ஒருத்தர் தன்னோட லட்சியத்துக்காக தன்னை பலி கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் 